हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब खेरत से होंगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड द यूनिट वेक्टर हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन uh, किया था वेक्टर्स का और वहाँ पे हमने uh, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था यूनिट वैक्टर के बारे में तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्टर्स और इसके कितने टाइप्स हैं पर्टिकुलरली हमारे पास जो वैक्टर्स uh, होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं दैट इज़ पोलर वैक्टर एंड एक्शल वैक्टर नो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोलर वैक्टर वाट इज दिस पोलर वैक्टर एक्चुअली आई कैन राइट हेयर द वैक्टर लेट मी फर्स्ट पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ फिर बाद में आपको समझाता हूँ द वैक्टर क्वान्टिटीज हुज डायरेक्शन is along the direction of of motion all right now uh, let's understand what this mean actually suppose karo ki hamare paas ek box hai aur yahan pe ek aadmi isko kheech raha hai हॉरिजेंटली सपोज करो ये इसको खींच रहा है हॉरिजेंटली एंड इट अप्लाई सम फोर्स दैट इज अलॉन्ग एफ ऑफ एक्स दैट इज अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्स इज एफ एक्स एंड दिस बॉक्स ऑल्सो मूव इफ दिस बॉक्स ऑल्सो मूव इन अलॉन्ग एक्स एक्सीज अगर ये भी मूव कर रहा है किस एक्सीज में एक्स एक्सीज में और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर ये भी किस एक्सीज में जा रहा है दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सीज अब फोर्स भी हम अप्लाई जो हमारे पास वेक्टर फोर्स एक्चुअली है वेक्टर क्वांटिटी हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर uh, क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं सपोज करो कि एक्स एक्सीज अलॉन्ग एक्स एक्सीज एंड दिस बॉडी ऑल्सो मूव अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन इन विच वे अप्लाई दिस फोर्स तो उस वक्त हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास वैक्टर है जिससे पोलर वैक्टर दिस काइंड ऑफ फैक्टर इज ए पोलर वैक्टर नाउ दिस नॉट ऑल दैट वी नो वी मस्ट नो वी मस्ट हमें पता होना चाहिए इसकी जो जब हम एक एक्सप्रेशन वेन वी सी द एक्सप्रेशन ऑफ दीज वैक्टर्स हमें वहाँ पर पता होना लगना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन किस तरीके की है ये पोलर वैक्टर की है या एक्शल वैक्टर या ये जो रूल फॉलो फॉलो कर रहा है ये वैक्टर ये एक्शल वैक्टर है या पोलर वैक्टर है फॉर दैट यू मस्ट नो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस डिफरेंस बिटवीन पोलर वैक्टर एंड एक्शल वैक्टर दैट इज एनी वैक्टर एनी वैक्टर चेंजिंग इट्स साइन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन is known as polar vector ye cheez aapko yaad rakhna hai kyunki ye hame isi par hum abhi example bhi karenge any vector jo bhi hamare paas vector hai agar wo apni sign change kar raha hai jab hum us pe parity transformation lagayenge jab hum uski jo coordinate system hai usko invert karenge उसको चेंज करेंगे अगर एक्स हमारे पास है उसकी डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे अपोजिट करेंगे उसको इन्वर्ट करेंगे उस कोऑर्डिनेट uh, सिस्टम को अगर उसकी जो साइन uh, है वो भी चेंज हो गई तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास वेक्टर हैं दिस दिस काइंड ऑफ पोलर वेक्टर नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन ए डीप सपोज करो कि हमारे पास एक कॉर्डिनेट सिस्टम है दिस ए राइट हैंडेड कॉर्डिनेट सिस्टम Suppose this is x-axis, this is our uh, y-axis, and this is our z-axis. Now I'm I am going to uh, invert this. I am going to invert this coordinate system or transform this coordinate system. When I invert uh, this x, it gets 
in this direction opposed to the x and this y goes down and this uh, uh, what we call it z it goes in this direction we get uh, such a kind of coordinate system when we invert this now here one thing you must remember <coughs> that is uh, suppose this is our x dash this is y dash and this is z dash here we find that this x dash is equal to minus x and y dash is equal to minus y and z dash is equal to minus z now uh, here we know that this we invert this but when we apply these अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन में अगर हम उस वेक्टर पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उस वेक्टर की बन रही है अगर उसमें हम यही जो वैल्यूज लगाते हैं और वहां पे जो साइन है वो चेंज हो रही है देन वी कैन से दैट दिस इज आवर पोलर वेक्टर नाउ फॉर दैट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑन दिस देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियरली लेट मी रब दिस फर्स्ट वीडियो को एंड तक देखते जाइए कैन इजली अंडरस्टैंड दिस सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस माय कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है That is p of x one comma x two comma x three, and another it shows some displacement. That is displacement vector b. That is p of x two. Oh sorry, this is uh, sorry sorry sorry. This x one y one comma z one, and this becomes x two comma y two comma z two. Now, in order to find the displacement of uh, these vectors, there is a displacement vector. This displacement vector uh, becomes d is equal to x two minus x one along i two plus y two minus y one along j plus z two minus z one. Along k, these are our unit vectors. <clears throat> All right. Suppose this this is our d one, and this is our d two, and this is our d three. Now I can write this in this way: d is equal to d one along i plus d two along j plus d three along k. All right. Now again, <coughs> I can write this d one is actually equal to that is x two minus x one. अब ये इसी के बराबर है. Also d two is equal to uh, y two minus y one and d three is equal to uh, z two minus z one. All right. Now under parity transformation, now we invert uh, these coordinates. लाइक like, uh, जैसे कि हमने किया था वहाँ पे जो हमारे पास वो कॉर्डिनेट राइट हैंड कॉर्डिनेट सिस्टम था उसको हमने चेंज किया था इन्वर्ट किया था एक्स uh, डैश को माइनस एक्स में किया था वाई डैश को माइनस वाई में जेड डैश को माइनस जेड में तो यहाँ पे भी हम uh, इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे पैरिटी ट्रांसफार्मेशन करेंगे तो हमारे इस एक्सप्रेशन पर क्या होगा क्या असर पड़ेगा अंडर पैरिटी ट्रांसफार्मेशन वी कैन राइट That is this x one dash. We can write this is minus x one, and x two dash is equal to minus x two, and y y one dash is equal to minus y one, uh, y two dash is equal to minus y two, and z two dash is equal to minus z. Z one is equal to minus Z one, Z two dash is equal to minus Z one, Z two. All right. 
अगर लिखना है आपको तो आप यहां पे लिख सकते हो नाउ यूज दीज वैल्यू इन द एबो एक्सप्रेशन अब मैं यहां पे क्या करूंगा जो हमारे पास एक्स uh, टू है इसके बदले में क्या लिखूंगा माइनस एक्स टू डैश अब इसको मैं इसमें पुट करूंगा देन आई कैन राइट हेयर दिस बिकम्स अब यहां पे अगर हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इसी में हम इसको पुट कर सकते हैं हम यहां पे लिखेंगे डी डैश स्क्वायर दिस आवर न्यू दिस इन्वर्टेड कॉर्डिनेट सिस्टम इफ दिस इन्वर्टेड कॉर्डिनेट सिस्टम शोज चेंज इन साइन वी कैन से दैट दिस आवर पोल कॉर्डिनेट सिस्टम नाउ सी हेयर I can write this x2 is actually uh, minus x2 dash. This x1 is actually uh, plus x1 dash. Why this is already minus one? And when x1 is equal to we know x1, जब हमने इसको change किया था, this x1 comes out to be minus x1 dash. And we can write here x1 dash along. Now let's talk about this y two. We can write y two minus y two dash minus x. That is, this becomes plus again plus x one dash along j and plus z two becomes minus uh, z two dash when we invert this and uh, it becomes z one becomes plus. Z one dash along k. Now compare equation. Let me this is one and this becomes second. If we compare these two equations, equation uh, second and equation first, what you find? What you find here? You find that our uh, this displacement vector changes its sign. हाउ हेयर वी यहाँ पे हमें था x2 और यहाँ पे हमें क्या बन रहा है माइनस एक्स टू प्राइम और यहाँ पे माइनस एक्स वन था और यहाँ पे भी चेंज हो गई है इट बिकम्स एक्स वन प्राइम एंड हेयर ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास था वाई टू एंड इट बिकम्स माइनस वाई टू प्राइम वाई टू डैश एज सिंपल यू कैन राइट इज इन सिंपल वे and this shows that uh, under parity uh, transformation uh, we get a new coordinate system which have different sign than the original one and this shows us that this is a polar vector some kind of polar vector all right now let me rub this first This is all about uh, this polar vector. Now we are going to discuss this axial vector. What is actually axial vector? Now let me write here. Axial vector. Now what is axial vector? This is some kind of uh, vector, uh, some kind of uh, which have uh, rotatory action. Uh, it is axes, and is parallel to the axes of uh, rotation such that the magnitude of the cut is determined by the length of the vector. Now I can explain you here. axial vector these are the vectors these are those vectors which represents
रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग अलोंग द एक्सीज ऑफ रोटेशन एक्सीज ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थम रूल अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थम रूल नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस सपोज वी हैव ए सिक्रू हमारे पास ये एक सिक्रू है वेन वी रोटेट दिस वे सम इंस्ट्रूमेंट वेन वी रोटेट दिस बाय दिस सिक्रू अलोंग एनी डायरेक्शन सपोज वी हैव टू फिक्स दिस इन वुड विल विल रोटेट दिस विल गिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल गेट the motion along this direction we give force in this direction and we get a uh, motion in this direction you will find uh, uh, like this uh, here i have yahan pe maine kya kiya yahan pe hum isko uh, rotate kar rahe hain main isko rotate kar raha hu is direction mein isko de raha hu force is direction mein but you will find that this uh, becomes this moves uh, downwards and it it indicates that this type of motion is actually axial vector we represent these uh, types of uh, vectors uh, in terms of axial vectors because uh, here we represent uh, this uh, rotational effect it uh, uh, rotates at its axis and acts along the axis of rotation according to the right hand thumb rule we uh, uh, explain this as the right hand thumb rule this is our uh, uh, suppose this is our uh, rotation this is our force uh, in which direction we are giving force and we get uh, the motion in this direction the upward direction all right now it's all right uh, in a physical way uh, we represent here how we can understand this agar hamare paas ab kya hoga ab hamare paas ek uh, ek uh, vector ki ek relation hogi kisi waqt to hum wahan pe kaise understand karenge ki ye yahan pe ek axial vector hai for that you must know uh, this important point you must remember this for axial vector any vector which does not change its sign which does not change its sign under parity transformation under parity transformation we call this as axial vector agar usne kya kiya apni jo जब हम उस पर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसको इन्वर्ट करते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स uh, के बजाय हम लिखते हैं माइनस एक्स दैट मीन्स उसकी जो हमने uh, जो एक्सीज थी उस एक्सीज को हमने इन्वर्ट किया तो इट्स वेस के वहाँ पे उसकी जो साइन है पर जब हम उस एक्सप्रेशन में वो साइनस डालते हैं तो वहाँ पर अगर हमें लास्ट uh, में एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है दैट मीन्स वी गेट वी डज नॉट फाइंड एनी change in the uh, last expression um, of, of this vector then we can call this as axial vector now uh, i will give here some example suppose we have two polar vectors let me rub this first this definition 
आप इसको पास कर सकते हो और आप इसको आराम से लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा मैं इसको भी रब करूँगा Now for that, suppose we have two vectors. Suppose a vector and b vector. These are uh, we have two uh, vectors a and b. These are uh, actually polar vectors, and we uh, multiply these by cross uh, product. We can use uh, on these uh, two vectors uh, cross product. Thus we can write uh, c vector is equal to a. cross b all right now we can write a vector is equal to that is a x along i uh, i direction a y j plus a z k these are the components of this uh, a and also b have its own components that is uh, b x i plus b y j plus B Z K, all right. Now I can write here this C. We can solve this C uh, under matrices. Sorry, under determinant. Now how? We can find out this C, this cross product. We can find out this cross product under the uh, determinant. That is, we can write this in this determinant. That is I. This our J, this our K unit vectors, and this is along A X. This is uh, A Y, and this is A Z, and this is our B X, B Y, and B Z. Now see here. Now I can multiply these by uh, according to the rule of cross multiplication. Cross product multiplication. Thus we get a y b z minus a z b y along i plus j of a z b x. When we uh, this j and we'll multiply these uh, a a z b x and a x b z minus a x b z plus k of a x b y minus a y b x. All right. now we know here this c this is our uh, this total c and this is the component of uh, c x and this is the component of c y and this is the c z we can write this c x is equal to a y b z minus a z b y and c y is equal to a z b x minus a x b z and also c z is equal to a x b y minus a y b x now we can use uh, now parity transformation we can uh, invert the coordinate system and we can uh, rewrite the sines we can change the sines and we will find what will happen to our expression now let me write this here take ax dash is equal to minus ax and ay dash is equal to minus ay and az and az dash is equal to minus az and also uh, bx dash is equal to minus bx sorry and by dash is equal to minus by and bz dash is equal to minus bz i'm just uh, inverting my uh, coordinate system 
that's parity transformation now let's see what will happen to our uh, this expression let me put these values in our uh, respective equation this is our uh, suppose this is our equation uh, first uh, let me put these values in this equation we'll see what will happen now this will become cx dash and this will also change cx will change into cx dash when we put in this ay we know ay is equal to minus ay dash now let me write here that is minus ay dash and this bz is equal to we know bz is equal to minus um, bz dash and this again minus see here uske baad kya hai az az ke badle hamare paas yahan pe value hai that is az we can write this az is equal to minus az dash that is becomes plus az dash and again by here is by by we can write uh, from this that's minus bz dash and this becomes again minus bz dash and what you find here cx dash is equal to uh, this is minus all right this becomes minus multiply minus becomes plus this becomes ay dash bz dash minus az dash bz dash you can find here uh, this is uh, i am just talking only mai sirf yahan pe baat kar raha hu cx dash ki yahan pe hum uh, also find cy dash cz dash aapko kya karna hai sirf aapko in in mein ye jo transform values hai inko isme put karna hai you will get to jab maine iski baat ki suppose karo ki hi isi part ki maine jab baat ki to yahan pe maine dekha ki jo yahan pe cx tha ay bz माइनस ए जेड बी वाई और यहाँ पे जो मैं सी एक्स डैश जो मैंने सी एक्स जो डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये करता है कि इनवर्ट जब मैंने इसको कोऑर्डिनेट को चेंज किया तो मुझे अगेन वही मिला ए वाई डैश बी जेड डैश माइनस ए जेड बी जेड साइनस मुझे वही मिले पर यहाँ पे सिर्फ इतने फ़र्क है कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पर मैंने इसको प्राइम लगा है ऊपर से ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है अब ट्रांसफार में से क्या हुआ है कि जो हमारे पास एक कॉर्डिन सिस्टम ये फिर भी अगेन सेम आया तो इससे पता में चलता है कि दिस इज एक्शल वेक्टर एक्शल वेक्टर ना हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस एक्शल वेक्टर यू विल गेट दिस अब आपको ये पता चला कि एक पोलर वेक्टर क्या होता है कि जब हम एक कोऑर्डिनेट uh, सिस्टम को इन्वर्ट करते हैं uh, उसमें पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे वो क्या होता है कि uh, वो अपनी साइन चेंज करता है <coughs> अगर वो साइन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे पोलर वेक्टर अगर हम uh, यही पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक वैक्टर में और वहाँ पर हमारे जो साइंस है वो चेंज नहीं होती है तो हम उसको कहेंगे उस वक्त दैट इज़ आवर एक्शल वैक्टर दिस दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दीज टू This is all about today's lecture. If you find this interesting, अगर आपको इसको आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया अगर आपको इसमें अच्छे से क्लियर हुआ तो अगर आपको कोई शक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच